Iată că a venit și primăvara. Moment în care totul prinde viață. Dar totodată este și momentul în care cu toții ne îndreptăm privirile către curțile și grădinile noastre. O adevărată forfot, aș putea spune. Pretutindem la orice pas întâlnim oameni, gospodari, care lucrează la grădinile și la curțile lor. Fie că este vorba despre pom, fie că este vorba despre grădina de legume, cu toții avem în această perioadă ceva de făcut. Minunat, nu? Ne îngrijim de creația lăsată de Dumnezeu, ca și spune. Lucru pe care eu unul fac și sunt sigur că și dumneavoastră faceți la fel. Iar materialul de azi doresc să discutăm despre o resursă inepuizabilă lăsată de Dumnezeu pentru noi pe acest pământ care să ne folosească și de care să beneficiem la potențialul ei maxim. Este vorba despre iarbă. Nu vă gândiți că va fi un videoclip tradițional în care vom vorbi despre mulcirea diferitelor plante din grădina noastră sau a pomilor cu iarbă. Pentru că, după cum poate bine știți, eu nu sunt de acord cu această situație și probabil că o să detaliem într-un alt material despre ce este vorba. Sau cel puțin o să aducem argumente și contraargumente asupra acestei tehnici. În schimb, astăzi vom discuta despre cum putem să beneficiem la maxim de această resursă inepuizabilă întâlnită la tot pasul. Acel strat vegetativ format dintr-o multitudine de specii de plante aflată la suprafața solului pe care cu toții o denumim generic iarbă. Vă salut dragi prieteni și bine ne-am regăsit la un nou videoclip pe canalul de YouTube TB Tips. Acel loc în care am reușit să creăm o comunitate minunată în care împărtășim diferite idei, trăiri și experiențe și căutăm întotdeauna niște soluții sustenabile, niște soluții fără să afectăm mediul înconjurător la toate problemele noastre pe care le putem întâlni în grădină, în casele noastre, în livezile noastre și nu numai. Și pentru asta țin să vă mulțumesc și aștept în secțiunea comentarii toate soluțiile pe care dumneavoastră le aplicați și care ar putea de fi de folos altor persoane. Și așa cum ați văzut și în introducerea materialului de azi, o să discutăm despre banala Iarbă, da? Poate nu știți, dar iarba este cea mai importantă și cea mai scumpă resursă de pe întreg pământ. Tot aurul din lume nu va putea cumpăra niciodată toată iarba din lume, sau cel puțin tot stratul acesta vegetativ pe care îl găsim la suprafața solului. În acest strat vegetativ, după cum bine știți, găsim o multitudine de specii, de plante, care ne pot fi de folos sub anumite forme. Unele în sistemul medical, unele în tratamentele naturiste, unele pur și simplu pentru a ne susține zootehnia, animalele și alte uh, aspecte care ne sunt de un real folos și care așa au fost lăsate de la Dumnezeu pe acest pământ. Da? Nu o să fie așa cum v-am spus un videoclip tradițional despre mulcirea diferitor plante din grădină pentru că o să discutăm în, altă, în alt material despre asta. În schimb, astăzi doresc să vă prezint o soluție sustenabilă cel puțin pe care eu o practic, referitor la iarba dumneavoastră din grădină, din curte, până la ultima bălărie pe care puteți să o folosiți în folosul dumneavoastră. Sunt 100% sigur că și în cazul în care dumneavoastră locuiți la bloc, aveți o plantă, o floare la un ghiveș, da? Ei bine, iarba vă poate fi de folos în acest caz. Iar pentru cei care locuiți în mediul rural și aveți grădini de legume, pom și așa mai departe, iarba este minunată. De foarte multe ori, iarba pe care noi o cosim a ajuns să fie arsă, aruncată la gunoi sau orice altceva făcut cu ea, nu mai folosită nu. În trecut, într-adevăr, cu ani în urmă, erau uh, oamenii care pur și simplu negociau, tocmeau suprafețele de iarbă pentru că existau foarte multe animale. Ei bine, acum mergem la supermarket, nu mai sunt animale respective, iar iarba din grădinile noastre nu mai este oarecum sustenabilă, nu mai are o valoare. Iar în materialul de azi, prin metoda care urmează să vă prezint, dumneavoastră puteți să beneficiați din nou de proprietățile acestei iarbe și mai ales să o valorificați, într-un mod în care nici nu vă dați seama. Ei bine, să trecem direct la subiect. După cum bine știți, poate ați văzut foarte multe materiale în mediul online, se pot face îngrășăminte din resturile vegetale. O primul a soluției ar fi prin compostare, adică straturile și resturile vegetative le puneți la compostat, dar nu vă luați după minuni din alea că în două luni de zile faceți dumneavoastră ce a creat Dumnezeu în milioane de ani, faceți un pământ super fertil. Iar cea de-a doua soluție pentru a beneficia de proprietățile de substanțe nutritive aflate în resturile vegetale este prin fermentare. De fapt, de drept, cea mai rapidă metodă este prin 
fermentare. Da? Prin fermentare, prin procesul de fermentare, drojdile extrag din plantele respective toate substanțele nutritive și le transformă astfel încât ele pot fi ușor asimilabile de către plante. Luați un bulgăre de calcar atâta și puneți-l în grădină. Vedeți, vă modifică pe hașul sau vreo plantă poate beneficia din el? Nu. În schimb, dacă este puteți spăla de ploaie și dacă este transformat la niște... Era o cioară, m-a speriat. <laughs> și dacă este transformat, pur și simplu, la nivel molecular de substanțe care pot fi extrase de plantele dumneavoastră din pământ, atunci el devine valoros. Același caz este și cu iarbă. Și în materialul de azi doresc să vă prezint un fel de îngrășământ lichid pe care puteți să-l faceți din iarbă și pe care puteți beneficia tot timpul anului. Și mare atenție, nu trebuie decât maxim două săptămâni ca dumneavoastră să trebuiască să puteți totodată să beneficiați de acest grășământ. Și tot ce aveți nevoie este de, luăm de pe jos, iarbă cosită, un butoi, un recipient, ce doriți dumneavoastră, și apă. Este foarte simplu. Haideți să vedem cum se face. Și primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să strângeți iarba pe care ați cosit-o. Bineînțeles că și eu fac același lucru pentru că ieri tocmai ce am cosit în grădină. Nu contează că este iarbă sau că este gazon, tot strat vegetativ, particularitățile și proprietățile sunt aceleași. Dar mare atenție! Și dacă aveți o buruiană undeva pe un pavaj și o rupeți de acolo, nu o aruncați. Faceți ceea ce fac eu azi și o să rămâneți uimit. Singurul lucru ce trebuie să faceți este să strângeți această iarbă în grădină și să o puneți în recipienți. Puteți să o puneți și într-o găleată dacă nu aveți foarte mult, poate locuiți la bloc. Mergeți, rupeți câteva mâini de iarbă din fața blocului și puneți-le într-o gălată. Dezavantajul este că, în urma fermentării, se degajă niște mirosuri mai urâte, iar acest lucru v-ar putea deranja pe dumneavoastră în casă. În schimb, cei care locuim la țară, avem un avantaj enorm în acest aspect. Și după ce strângeți iarba, o puneți într-un recipient, așa cum am spus eu. Eu folosesc un butoi. Am mai multe, nu are rost să vi le arăt acum. Și acest butoi îl umplu aproape de jumătate cu iarba cosită de la mine de îngrădit. Gata, am terminat, a început și ploaia, dar nu mă las! Orice recipient ați avea, puneți jumătate iarbă, jumătate apă, după care îl lăsați undeva nici chiar în soare, nici chiar în umbră sau unde doriți dumneavoastră și după două săptămâni apa de acolo o puteți folosi pur și simplu în grădina dumneavoastră, la pomii dumneavoastră sau la plantele dumneavoastră și puneți câte un litru, un litru și jumătate per plantă o dată la două săptămâni, iar la pom măriți cantitatea 5-7-10 litri în funcție de ce credeți dumneavoastră că îi va face mai bine. Acum, această iarbă pentru unii nu este decât simplă iarbă, o aruncăm, dar în mâinile mele trebuie să știți că eu nu văd și asta ar trebui să vedeți dumneavoastră decât nutrienți, potasiu, magneziu, fier, fosfor, iod, tot siliciu, tot ce este nevoie pentru ca plantele dumneavoastră să se dezvolte. Tot ceea ce este verde pe acest pământ și toate plantele nu fac nimic altceva decât să extragă din sol acest nutrienți și să îi depoziteze în resturile și în straturile vegetative. Iar prin fermentare, drojdile extrag aceste substanțe nutritive complexe și le duc în acel lichid, decât că aceste substanțe vor fi la nivel molecular suficient pentru absorpția directă de către plante din sol. Dacă faceți compostare, așa cum fac eu în tradiționala mea grădină acolo, în groapa mea de gunoi pe care v-am mai prezentat-o, acest proces poate fi unul îndelungat. Dar asta nu înseamnă că surplusul de la iarbă pe care îl aveți în curte, nu puteți să faceți același lucru ca și mine. Eu Surplusul pun întotdeauna la compostat, dar întotdeauna am 1, 2, 3 butoaie în grădină prin care fac acest lucru și extrag acești nutrienți din această iarbă. Vreți să vedeți cum arată pământul din groapa mea? După 2 ani de zile, nu așa cum arată diferite aspecte în care pur și simplu în două săptămâni avem compost. Haideți să vă arăt puțin. Să vedeți cum arată pământul de la mine, din groapa de compost. Ia să schimbăm camera. Și haideți să încercăm să vedem în anumite zone cam cum arată. Ce spuneți? Vedeți culoarea pământului? Vedeți cum se compostează? Până și 
cu eruginite am pus în această, în această groapă. Uitați ce calitate are solul, vedeți? Și cam așa arată toată. Bineînțeles că o să vin acum să depun partea de strat vegetativ din nou. Ați văzut cum arată pământul? Ei bine, ce vedeți dumneavoastră acolo s-a întâmplat cam în 2 ani, 2 ani și jumătate. Ce ați putea face dumneavoastră în acest butoi se întâmplă în două săptămâni. Beneficiați de aceiași nutrienți. Așa că puneți această metodă în practică și nu mai aruncați iarba din grădină. Compostați-o sau faceți acest îngrășământ lichid, un ceai de fapt și de drept, dar un ceai plin de substanțe nutritive ușor asimilabile pentru plantele dumneavoastră din grădină și cel mai tare. Nu le face cu nimic rău. Din contră, dacă folosiți un complex chimic sau ceva, puteți să faceți fitotoxicitate prin stropiri, prin adăugare de substanțe chimicale foarte multe. În schimb, acest lucru este 100% natural, nu vă costă nimic și nu face niciun rău plantelor dumneavoastră. Sper că v-a fost de folos, m-a prins ploaia, nu vă mai arăt cum pun apă în butoi pentru că nu are niciun rost, cred că este relevant acest lucru. În schimb, eu vă sfătuiesc să o puneți în practică și până la următorul material, atunci când vom discuta totuși despre uh, argumentele și contraargumentele uh, mulcirii plantelor dumneavoastră cu resturi vegetative verzi, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!